ஹலோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்மி எம்மி பீட்ஸா ஒன்று பன்னீர் பீட்ஸா இன்னொன்று பொட்டேட்டோ பீட்ஸா இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம எதுவுமே வந்து கடையிலேருந்து வாங்கல எல்லாமே வீட்லேயே செஞ்சது ஒன்று மைதாவில் செஞ்சுருக்கேன் இன்னொன்று எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கோதுமையில் செஞ்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒயிட் சாஸ் அண்ட் ரெட் சாஸ் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டாப்பிங்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு வர மிளகா பெரிய மிளகா எடுத்திருக்கேன் அதோடய மெஷின் பண்ண வந்து ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் இதை ரெடி பண்ண வந்து நம்ம ஒரு பேனை வந்து எடுத்துக்கலாம் காய வச்சுட்டு தேங்காலி வெங்காயம் எல் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு அதையும் இதுக்கு ஒரு ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு டம்ளர் இருக்குன்னா அதில் பாதி டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து வதக்கணும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நல்ல பபிள்ஸ் வரும்ல அந்த பபிள்ஸ் வரும்போது அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா வந்து வேக வைக்கணும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா வேக வைக்கணும் இது கூட வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் நம்ம டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வதங்கிட்ட அப்புறமா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பீ பீட்ஸா பேஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இந்த சின்ன கப்பில் வந்து மூணு கப் வந்து மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் உப்பும் அது கூட வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இப்போ தண்ணி போட்டு நல்லா கலக்க வேண்டியது தான் இப்போ சப்பாத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக மாவு பசங்க இல்லை அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாக இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா வேகத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பேஸ் வந்து தீஞ்சு போகிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் கொஞ்சம் லூஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா மைதா ரெண்டு ஸ்பூனு பால் வந்து பத்து ஸ்பூனு உப்பு கந் வந்து தேவையான அளவு ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கடையில் வந்து நெய் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு உருக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க மைதாவை வந்து இந்த மாதிரி கொட்டி ரொம்ப மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் கொட்டிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கலரணும் நல்ல நெய் வந்து அந்த மாவை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பால் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நாளும் கலக்கணும் ஸோ வந்து கட்டியே இல்லாமல் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு மாதிரி க்ரீம் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும் இது ஏன்னா ரொம்ப நம்ம சிம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிறதால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது இந்த மாதிரி ஆகிட்ட அப்புறமா நம்ம அது கூட வந்து பால் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நல்லா க்ரீமாக நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீம் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இது நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு தண்ணியாக இருக்க மாதிரி பார்க்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கடைசி வந்து இது கட்டி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரெடி நெக்ஸ்ட் வந்து பீஸா டஃப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சைடெலாம் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவும் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் தின்னாகவும் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோக் யூஸ் பண்ணி நடுவில் நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீனு ஓட்டை போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா பேக் பண்ணும்போது சோடா உப்பெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிறதால அது உப்பி மேலே வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நல்லா வேகாது சென்டரில் மட்டும் நல்லா வெந்துட்டு சைடில் வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் இப்படி செஞ்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் ஒரு கடையில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பன்னீர் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து வீட்டில் செஞ்சது அது வந்து இப்போ நம்ம தவாவில் போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு ஸ்லைட்டாக வந்து உதக்கிட்டு அதுக்கு ம அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கடாய் ப்ரீஹேட் பண்ணோம் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்டாண்ட் இல்லை ஸோ வந்து நான் சில்வர் பிளேட் வந்து கவுத்துட்டு மேலே வந்து ஒரு இட்லி அந்த தட்டை மூடி வந்து மூடி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பீட்ஸா வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஒயிட் சாஸ் அண்ட் ரெட் சாஸை போட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் இருக்குல்ல அந்த பேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ கிடையாது ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வரமிளகு ஆட் பண்ணிக்கல அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து
இப்போ நம்ம கோதுமையில் செஞ்சு வச்சுருந்த பீட்ஸா பேஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் வந்து ஃபோக் வச்சு இல்லாமல் கத்தி வச்சு நல்லா கீரல் கீரலாக போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம டொமேட்டோ ஸ்பைசி டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குல்ல அதை எடுத்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சா ஒயிட் சாஸையும் அதுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நான் வந்து குட்டி குட்டியாக வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் குட்டி குட்டி தக்காளியும் போட்டுக்கிறேன் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க தான் வந்து நான் நிறையா செய்ய போகிறேன் ஏன்னா பொட்டேட்டோ பீட்ஸ் மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ வந்து இது ரொம்ப கம்மியாக வெங்காயமும் ஆன் ஆனியனும் டொமேட்டோவும் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணால் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் உருளைக்கிழங்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சதை போட போகிறேன் நம்ம பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுவோம்ல மிளகா பொடி அப்புறமா உப்புலாம் போட்டு அதே மாதிரியே வந்து உருளைக்கிழங்கையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இது மேலே நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சு இல்லை வா சூப்பர் இன்னும் இதில் சீஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் செம்ம தாறுமாறாக இருக்கும் ஆனால் என்னோடய கெட்ட நேரம் சீஸ் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை எங்கேயோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல ஆனால் இதுலேயும் ஒரு நல்லது இருக்குது லாக்டவுன் இல்லைனா நம்ம கண்டிப்பாக எங்கேயாவது ஒரு பீட்ஸா ஹட்டோ டோமினோஸோ போய் சாப்பிடுவோம் ஆனால் லாக்டவுன்ன்றதால் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றோம் அண்ட் ஹெல்த்தி டூ ஓகே நம்ம இப்போ இதை கடையில் பேக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் பேக் பண்ணிவிட்டு வந்தோடனே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி அழகாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எடுத்து மட்டும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் செம்ம சூப்பராக இருந்தாங்க சாஸும் நான் டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குல்ல அதுவும் சீஸும் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்திருக்கும் நான் பாருங்கள் இடத்து காமிக்கிறேன் அழகாக வந்து வந்துருச்சு நம்ம தின் லேயராக வச்சுருந்தோம்ல இங்கே பாருங்கள் நம்ம எப்படி அழகாக உப்பி வந்திருக்குன்னு செம்மையாக இருக்குல்ல சூப்பராக இருக்குல்ல நீங்களும் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிஜமாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்